quiser ser faixa preta, continuar lutando. Você que vai escolher, você que vai, né? Every time she be in the academy, she feel comfortable. It's not obligation for her. And that's, I think, it's amazing for us, you know. That's the sport coming with the life for us. You want to stand up for me? Fala alguma coisa aí. You want to me bat? Que mais? To me derrubar? She likes to beat me up. That's the problem. I don't like to train with her too much. Vamos lá, vai! Isso, vamos lá! Vai! Maravilha! Respira! Isso! 
Minha. Opa, sai, 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 sai. Vamos lá. Vai. Isso. Tira, tira, Cesar. Isso. Bora. Isso. Tem. Maravilha. Maravilha. Vai. Atenção. Uma sombra de um minuto. Atenção. Agora. Vai. Cria tudo. Vai. Isso, isso. Vai, vai combinando. Corre, corre. Foge pra cima dele. Até que tá bem. Vai. Segura. Bora. Coloquei duplo e alternado. Vambora. Vai. Isso. Tem. Maravilha. Maravilha. Espera. Um, box. It's a very, very big help for me, you know. Um, I'm coming from uh, a ground technique, a jiu-jitsu, you know. And every time I try to have some preparation for fight, I try to bring Claudinho and at the same time box with me to the ring because they help me a lot, you know. Um, I not, never expect to change punch and kick with nobody, but uh, they give it to me a little idea, at least with what coming, you know, what the guy throw me, what punch he gonna throw me. And that's the idea I train in boxing. And that's the big help he give it to me. And besides this, how I defense my, make me myself safe, you know, in each move, the time I'm stand up and make sure, of course, make me keep my game close and close to get the, something I'm looking for, you know, and put the guy on the floor and do whatever I want, you know, choke, armbar, foot locks, you know, and then I've been home. <laughs> and my training box is consistent um, at least two, two times a week, you know. I wish I can do a little more. But I have a little, a lot of things to do. I need to lift weight, I need to run in, I need to train in jiu-jitsu, I need to train in clinch, you know. But uh, at least two times a week, I be training in boxing. It's a lot of exercise, besides the defense and punching, you know. It's a lot of cardiovascular, you know. It's very good for me to be here. Okay, uh, I have a big pleasure to be with this man because he's one of the head corner in Brazil and boxer. I think one of the best boxers, you know, trainer in and all over the world. And then I, I be with him for a long time. And then not, actually not me only, but uh, Hanzo, Ralph, you know, everyone do the no holds bar in Brazil today. Don't come without Claudinho to the ring. That's what we say in Brazil. <laughs> That's the man. And besides this, he's a good jiu-jitsu too, you know? You can choke him if you want. <laughs> o treinamento do Royler sempre foi feito na parte de pancada com o objetivo não do Royler trocar pancada com outro lutador. Foi sempre com o objetivo do Royler defender o ataque do adversário, entrar nele e levar para o chão, que é onde o Royler é bom. O Royler, desde quando eu acompanho ele, a vida dele como lutador, lutador de jiu-jitsu, lutador de vale tudo, ele sempre foi um lutador guerreiro. Luta com lutador com 30 quilos a mais do que ele, já perdeu luta, já ganhou luta e sempre se demonstra um lutador valente, um lutador guerreiro. E no Vale Tudo, mesmo aos 40 anos, lutando com um lutador de 30 anos, com 10 anos a menos, ele mostra uma qualidade de raça, ele mostra empenho, ele mostra dedicação. É um indivíduo que dá a vida dele dentro do ringue. E para mim, é muito bom treinar um lutador assim. Porque é um lutador guerreiro, é um lutador de um bom condicionamento físico. Ele pode até perder uma luta, mas ele perde a luta ali com garra, com determinação. E ele tem isso com o pouco peso que tem. Então eu acho que o Royler hoje, ele não tem que mostrar mais nada pra ninguém. Ele já é um, um lutador que como lutador de jiu-jitsu e como lutador de vale tudo, ele já tem o nome dele na galeria dos melhores lutadores desse país. Vamos, vamos, vamos. 
quase todo dia. Vê como é que foi a escola, como é que estão as notas. Eu só perco aqui, eu, sou, eu tô em minoria. Eu tô com cinco mulheres. That's my favorite board because that's a present from Hawaii. My friend Kai tell the guy say, "Hey, give the present to this guy." Like uh, Bruce Iron, give me this, and Angie Iron, give me this. And this is a Pedro Bataclan from Rush. It's my my favorite shape, you know. Bruce uh, Angie Iron come into my fight and say, "Hey, I need to give you something, man, because I never have the emotion I have in my life." Watch you fight. And then he gave me the board. I really appreciate. Aloha. Jiu-Jitsu changed a lot the relationship all over the world. And uh, every time I travel, I make a new friends. And especially because I like to be involved in the water and surf, you know. And then I be a lot of times in Hawaii. And then I met one guy, Kai Garcia. He's a very special guy. He treat me like a king over there. You know, he's a black belt, training jiu-jitsu for a long time, and then start to teach the guys over there. And that's a good relationship, you know, jiu-jitsu give to everyone, not only in Brazil, but, uh, you know, all over the world, like I say, and make you have a good friends. If you train jiu-jitsu, if you're a black belt, if you surfer, If you like to train, even then if you go to Hawaii, you already have a place to train. You know, actually, not only Hawaii, everywhere. You know, just bring your board, bring your gi, and go training.
nice condition. Many days, three weeks before the fight, and then I'm already in my way. You know, like you know, all my life. This is beautiful, you know. I don't get I don't need to lose weight. You see a lot. So end the train, end the day, tomorrow you're coming back. It's very important for me, you know, because it's, that's the only time I relax. And the time I jump in the water, and then I, view, uh, I have a new uh, vibration for my, my my muscle, you know. And in Brazil, it's good because you have uh, you have the water, the ocean, and then you have the mountain. Sometimes you go in the waterfall; it's beautiful, you know. And then you can run in the mountain and go in the waterfall. You can run in the sand, and then you have the ocean. It's everything good, you know. It's very very comfortable for us. It's very important, you know, you mix everything. Well, I've been working with Hoyler for the last four years. 
and it's uh, it's very easy to work with him because he's a natural born athlete. Uh, he's not a very strong guy. He's not very muscular, uh, but his endurance is amazing. Amazing. He's almost 40 years old and just fighting like a kid. Like uh, he's training in the in the academy with uh, students about uh, half his age as well as them. It's impossible to fight and not be tired. You'll be tired by the end of the first round. Everybody does. In the, by the end of the first round, both fighters will be tired. The one who gets better for the second round has an enormous advantage. We try to simulate uh, a round or two or three of the movements that could happen in a fight. So the difference of uh, fighting on the ground and stand up and go to the ground again, and uh, some isometric movements, some explosive movements. We were working about seven to eight minutes. We make a break of two minutes and another round of seven, eight minutes. He was about 160 by the end of the first round and uh, when he came back for the second round was about 99. It's a very important drop by, of the heart rate and it will be important in the fight. Hoyle has a tremendous, amazing recovery from the, the first to the second round. It's very important. My job is stipulated to train the part of the floor of Hoyle. But I try to go a little further than that. However, as a member more old of the team, in the sense of being more time with the family, I try to put me in a position of technique, different from the position of the trainer. Essa parte do lado emocional do lutador eu me preocupo muito porque eu acho que ela é a mais importante de todas. Então, é... todo o treinamento é em vão se naqueles 15 minutos que antecedem a luta o lutador não estiver bem concentrado e bastante calmo, sabendo exatamente o que ele vai fazer. Porque, na verdade, na hora que ele pula as cordas, ele está sozinho lá dentro, entendeu? A estratégia do Royle é, eu procuro fazer de acordo com o que ele já faz desde que ele nasceu. Sem dúvida, o Royle é de kimono e sem kimono foi o maior competidor que a família Grace já produziu. Ele tem um espírito dentro dele, um espírito competitivo muito forte. Você vê hoje em dia é, é, que o Vale Tudo virou um show é, para televisão. E você vê é, nos próprios alto-falantes dos estádios. É, pedirem ação, ação, ação. Não é mais uma luta em que o lutador pode mobilizar, fazer um peso correto, desgastar o cara com esse peso e, através desse peso correto, dessa mobilização correta que ele faça, induzir o oponente ao, ao erro. Isso praticamente é, é difícil de se ver hoje no Vale Tudo. Quer dizer, o show mudou, a dinâmica da luta mudou. Não mostra aquele que carrega dentro dele um conhecimento maior de arte marcial. Então, às vezes, se você tem um lutador clássico em uma arte marcial, é, que às vezes não consegue, com essas regras, subjugar o outro simplesmente com a arte marcial dele, porque as regras não deixam mais. So 
Um, if you're born in the Grace family, you need, you need to know. They give it to you. A, a gi, and they give you a ball. One day, you realize the ball is gone, and then you only have the gi. Could be old gi, but you still use and training and training. And that's you, how you grow up in the, in the Grace family. This is a very pleasure for us to be here to train, you know, to have a good time, to laugh, to play with each other, you know. And sometimes in home you, you have some, uh, some problems, say, let's go to the match. I saw Hicks and Half one time, they start talking, and they, 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 they start maybe change punching, kick a little bit, and then they train for one hour inside the room, the living room at home. You don't realize, you know, in the end, they kiss, they hang each other, you know, they cry sometimes, you know, say, wow, you know, it's, it's something nice, you know. That's how, you, how you're gonna be at the time you're born in the Grace family, you know. Every problem is right here. You need to walk in and say, hey, let's get it on. <laughs>
If you lose, I give you 20 bucks. And then I look at him and say, hey, and I don't understand, you know, in the, in the moment I say, hey, what happened? And then in this tournament, I lose. I don't know why, you know. <laughs> and then he say, he give me 20 bucks and then I got a silver medal. And then I say, why? He give me more money to lose. And then later, I understand. It's not because the money, it's not because the medal. This to make you more comfortable. In the family, they never try to push you to the tournament, you know? That's making me so happy, you know? The time I grow up in the family, like I say all the time, they give me the ball and they give me the gig. And then you start playing soccer, and then one day you realize you lose the ball and then you start throw and choke and, you know? And then the same thing, they not force you to be a teacher. You learn first, and then one day you're gonna be a teacher, and then the next step, what the next step? If it's a no host bar, okay, let's go to the next step, and then no host bar, and then start training for no host bar. But never tell me, say, you need to go to the no host bar. Actually, the time I'm a little kid, I'm watching, you know, Hicks or sometimes, that's I say, hey, maybe one day I, I'm gonna be there, you know? But there's nothing like, uh, I need to be there, you know, because the family always support, they always try to be nice and say, hey, do whatever you want. And the time I'm a little kid, I'm training with Hollis, you know, and then I absorb from him, you know, his style. And then after Hollis, I go with Hickson, you know, I train with Hickson a lot, and then I take a lot of, from him too. But uh, the aggressive style, I take from Hollis, you know. Try to be on top, try to be aggressive, try to finish the guy. My father is the head of the family, you know. And always I talk to him, and the last fight I have is say, hey, run into the guy, push him, put him on the floor and finish. I say, yeah, that, that's good. <laughs> In the family, we have Hickson, Boyce, Euler, Enzo, uh, Half, Ryan, Rodrigo, everybody involved in the MMA, no host ball. And then we have the new generation. They start to grow up and then they start to put their head and say, hey, I'm here too, you know? Like Roger, he's gonna be a champion for the next 10, 20, 30 years, I believe. You know, because he's heavy, strong, you know, and then good head. That's a very important thing. You have Akira, you know, what a sweet girl. You know, very good technique. She's so far too, you know, she's young. You know, a lot of to, to, to learn, you know. And then you have a crone, that's a Dixon son. It's a little boy, 70 years old. It's gonna be, you grow up pretty soon and then you're gonna give you a hard time for everyone. That's how I grow up, you know. Before I start to walk, I already trained in Jiu Jitsu. Actually, in the time my mom, my mother pregnant, I already trained.
Tá brincou. Jogou por cima, deu uma toreada. Ganhou a luta. O Abu Dhabi foi uma lição não só para mim, mas para minha família, para minha equipe, meus amigos, para todo mundo. Assim, a gente aprendeu muito, assim, muitas coisas. Eu tive muito pouco tempo para me condicionar. Eu estava me preparando, eu queria lutar até o absoluto, então eu estava me preparando e num treino normal com o Daniel, a gente estava treinando. Eu me machuquei sério, eu tive, uma, eu tive três tipos de fratura e um ligamento parcialmente rompido. O que, o que o médico na hora viu os exames e falou, são três meses para você voltar para a prática esportiva. Eu falei, pô, impossível, eu tenho, eu tenho um mês uma, e duas semanas. Aí ele falou assim, não dá. Aí eu falei, faz o 100% que eu vou me dedicar no 100%. Fiquei um mês com o gesso e era um gesso que eu conseguia tirar e, e, e colocar. Né? Então, condicionalmente, tô, qualquer um estava bem mais condicionado do que eu. Entendeu? Eu não tive um tempo de preparação física e tudo que eu fazia era, sabe, não deixar o emocional cair. Aí eu falava com o médico, com a minha, minha mulher ficou super nervosa, sabe? E eu falava pra ele, né? eu falava, enquanto eu tiver a visão, de, a visão de que eu posso ser campeão, independente do meu pé, como eu esteja, eu vou competir. Eu tô indo porque eu tô sentindo de Deus que Ele quer me ensinar algo. Quando eu me machuquei, a gente, quando a gente conversou todo mundo, eu achava melhor não deixar vazar pra ninguém, pra mídia, nada. Né? Porque por uma questão estratégica. Eu fazia as fotos sem o gesso e publicava as fotos na internet como se eu estivesse treinando, como se eu estivesse me preparando. Mas cada dia eu vivenciava pequenos milagres que, que eu falava, cara, é, 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 é sobrenatural, é algo de Deus, sabe? Não é, por mim, não, não é, não, dá, não, não ia dar conta. Então, por isso que eu sabia que ia dar certo. E eu, sab, eu sabia que o meu jogo estava limitado. Sabe? A minha a única coisa que eu poderia estar lutando bem seria em pé, só que eu não tinha arrancada para dar um tiro nas pernas de ninguém. Qualquer outra coisa seria difícil. Passar a guarda, fazer guarda, raspar. Eu não, não conseguia colocar gancho, empurrar. Ah, e para passar, meu pé não tinha estabilidade, não tinha apoio. Meu apoio ficava sobre o meu calcanhar. Era impossível eu jogar meu peso sobre a ponta do meu pé. Porque geralmente eu tento me moldar a uma estratégia de ar. Eu monto a minha estratégia me moldando ao, ao lutador. Dessa vez não, eu teria que todos os lutadores, todos os lutadores que eu fosse lutar, se moldar ao meu tipo de luta, porque eu só tinha um tipo de luta. Então era algo assim, loteria. Na minha primeira luta eu lutei contra um japonês, e um resto japonês. Um bom lutador rápido, forte. Eu sabia que ia ser minha primeira luta, eu tinha que fazer algo, algo sabe, legal para as pessoas saberem que eu tava bem. Então eu entrei, eu não me lembro o certo da luta, eu lembro de flash, mas eu sei que eu dei um pulo, parei nas costas dele. Eu sei que sempre quando eu ia para as costas eu fechava o triângulo para esconder o meu pé que tava machucado. A luta foi super rápida, super movimentada, para impressionar, eu quis impressionar. E passei a primeira luta, na minha segunda luta, lutei contra um, um, um wrestler americano. É um cara muito perigoso, porque ele tem um jogo muito bom, é um cara que dá muita queda. E ele ficava me provocando, porque ele sabia que ele ia me dar queda, porque ele era um wrestler, pelo histórico de lutas dele, ele sempre derrubou todo mundo, nunca caiu. Então ele sabia que ia me dar queda, só que ele tinha que me dar queda depois dos cinco minutos, que era onde valia a ponta. Fui dando confiança pra ele, ele me jogando, ficava batendo no meu ombro, e me jogava pra longe, batendo no meu ombro, me provocando, e ficava me dando, fazendo mais entradas, como se fosse pra me derrubar, mas só me empurrava. Eu comecei a reparar que ele tava só fazendo o mesmo golpe. Eu falei, ah, vou brincar, né? Tava na hora. 
Quando ele tentou fazer, eu contra-golpeei. Eu contra-golpeei, cheguei muito fácil nas pernas dele. E me joguei com tudo, que eu não tinha nem como ter que segurar o peso. Eu tive que cair junto com o outro. Falei, vou me jogar, minha perna não aguentava mais. Eu vou, me joguei, caiu eu e Bum, caiu, eu derrubei. Ele se levantou com os olhos desse tamanho, né? Aí fui, fiz o mesmo golpe, bum, aí derrubei ele de novo. Aí ele caiu subindo, aí ele segurou minhas pernas pra me derrubar. Ele deixou muito espaço e eu entrei a guilhotina. Quando eu entrei a, gra a gravata técnica, aí ele foi tentar me derrubar, eu já raspei e caí montado. Aí eu finalizei. Aí ele bateu, eram dois minutos de luta. E fui pra semifinal. Aí eu já falei, pô, pô, cheguei na semi, não acredito. Eu tava feliz, assim, acabava a luta, ligava pro Brasil, falava com a minha mulher, falava com o meu irmão. Aí fui lutar contra um, um rapaz lá do Canadá, muito bom. E aí eu fui lutando, os primeiros cinco minutos no vale ponto de queda, a gente foi, a gente foi um cansando o outro, um cansando o outro. E na minha estratégia ali era pô, tentar dar queda no final. O Rodrigo tava me, me dando o tempo muito certo. Léo, 30 segundos. Léo, 20 segundos. E eu passei cinco minutos da luta é, valorizando o jogo dele em pé. Entendeu? Isso dava confiança para ele. E quando chegou no, no, nos segundos finais, Léo, 10 segundos. Quando ficou 10 segundos, entrou a contagem, a contagem já ficou na minha cabeça e eu peguei a perna dele. Aí 3, 2, 1, aí tocou o sino, o cara falou, pronto. Aí eu, bim, botei pra baixo. Aí marquei os pontos. O meu pé tava com três fraturas. O ligamento parcialmente rompido. A musculatura fraca. Totalmente, totalmente instável, estabilidade zero. Eu não tinha segurança nenhuma, nem equilíbrio para passar a guarda, força, não tinha nada. E eu fui matando o jogo dele, matando o jogo dele, ele foi cansando, cansando, cansando. De repente eu vi que era um momento bom, passei. Eu dei um pulo pro lado, não me lembro nem como, mas passei e caí do lado. Eu não me lembro como foi o certo. Eu sei que eu encaixo, encaixo um estrangulamento que eu faço bastante, que é uma gravata técnica com inversa, né? E fui pro, pro estrangulamento, eu finalizei. Aí, pô, me emocionei bastante. Muitos não entenderam. O time sabia, a galera sabia. Né? Todas essas lutas foram no sábado. Voltamos para casa, vamos descansar, as finais são todas acontecem no domingo. Durante a noite eu estava lendo a Bíblia e eu, um trecho da Bíblia estava falando assim, é, com os bons seja bom e, e com o perverso seja indomável. Não que ele fosse, fosse o perverso, mas que a situação que eu estava vivenciando era diferente. A situação era, era, sabe, era, era ruim. Peguei essa, esse verso, escrevi, coloquei no meu short de luta e fui no outro dia com essa, com essa ligação, com essa coisa na cabeça. Indomável, indomável, indomável. Eu sabia que a luta ia ser difícil, eu só não esperava que ela fosse 50 minutos. Ninguém esperava. Eu me lembro de toda a luta, eu me lembro de flash. Me lembro de certa vez que ele, ele esperava eu fazer os ganchos para ele poder me dar uns catadurum. Numa dessas vezes eu fui no braço dele, encaixei um triângulo, sabe? Estiquei o braço dele assim. Só que eu encaixei com o meu pé esquerdo, que é o pé lesionado, é, fechando o triângulo. E o meu pé foi cedendo. E foi escapando também. Eu me lembro de uma situação que ele segurou a minha perna e, e eu consegui dar um sumiga extra. Era uma estratégia minha também ser a luta longa, porque eu tive que esperar ele, ele crescer, atingir o pico dele de luta e começar a cair no gás. Eu tava naquele gás ali, eu não descia nem subia mais. Aquilo ali era o meu. 
O meu condicionamento me dava aquilo. Eu fiz um gancho, ele foi se defender, eu caí do lado, na minha guarda. Eu comecei a abraçar ele e apertar e forçar essa situação da barrigada dele. Ele foi dar a barrigada, foi a hora que eu pulei para as costas e passei a guarda. Aí eu marquei o um ponto. Naquele momento eu sabia que, sabe, que ia ser meu. Aí eu ainda tentei finalizar da list, esticando o braço dele. Ali se defendeu também muito flexível. Aí eu montei, marquei mais um ponto montando. Mas é. não finalizei. E aí acabou a luta, fui campeão. Aí, pô, aí foi, aí me emocionei. Aí o Damien que tava comigo se emocionou demais porque a gente acabou é, se machucando juntos durante o treino. Cumprido também se emocionou porque tava lá já sentado 50 minutos me motivando. E acabou que deu tudo certo, foi mil maravilhas. Pô, aí foi só festa, a gente pô, curte às vezes até hoje.
Competition is just a way to improve my spiritual side, to make my mind stronger, and it's not a main concern. I prefer fight like 
30 minutes then uh, 10 minutes the essence of the, the pure jiu jitsu is no time and you, you wait for a mistake of your opponent to finish Erickson Grace in jiu jitsu is the person I admire the most it's for me is you know uh, he has a very strong spiritual side and very strong, you know, very good jiu-jitsu and the best in the world. He's an example for me, you know. He's the essence of the poor jiu-jitsu, you know, with, you know, the self-defense, the strong basics, and this is jiu-jitsu for me, you know. de cima pode dar soco. Só que é o seguinte, é treino normal. <risos> isso aí. Agora essa mão vai vir aqui, ó. Na frente do rosto dele, tá? E você vai rodar, ó, pra cima dele aqui, ó. ó. Minha perna eu jogo por cima dele. E vou tirar esse braço aqui, ó. Ó, deixa eu ver essa perna se tá rodando pra baixo. Ó, 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 A mão aqui, essa aqui, ó. Então, segurei. E passo do lado. Tá? Tranquilo? Aí é o seguinte, a hora que ele, que ele vai bater, ó. Ele, ele vai abrir um lado, tá? Você foge o quadril pro mesmo lado e entra a mão aqui, ó, defendendo, tá? O queixo e a cabeça. E vai vir sempre buscar essa enrolada aqui, ó, tá? Se ele parar aqui, eu já posso começar a entrar na posição aqui, ó, tá? Se ele puxar essa mão aqui que vai estar tá suada pra bater com a outra, vai, ó, tu, 
Tá? E aqui eu sempre posso enrolar e buscar essa posição aqui. Tá? Sempre. Ou, se quiser também, ou essa, né? Ou quando ele puxa lá, bate um. Ó. Tu, bateu. Ele puxou pra bater de novo, ó. Vai. Ó. Tá lá. Eu começo a ganhar aqui, ó, meus dois joelhos por dentro. Então você pode estar tanto com esse, nessa defesa aqui, quanto aqui, ó. Tá? Enrolando aqui, fecha o joelho nas costas dele, o outro no pé. Tá, que aqui você tem um monte de ataque. Você tem muito trabalho, tudo quando o cara ganha, o cara já começa a puxar que nem louco. É, é. Ó, e aqui também, você pode estar aqui, ó, você pode começar a empurrar pra entrar aqui. Tá? Ficar nessa posição aqui. Aqui fica mais tranquilo pra você. Vai, vai, Deus. Pois é, Fábio. Comigo você deve ser o mesmo cara que conhece a Lisa. Peraí, eu fui Vamos para a cena de Lemos depois. Bora lá. 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 Bora Bora lá. Bora lá. Senta, say hello, muito bom, dá um abraço.
campeonato só para faixas, faixa preta de jiu-jitsu. Everybody keeps everybody 
in Czech. He's a, he's a great guy, a great jiu-jitsu guy, a great surfer. His cousin, Robbie Garcia, is one of my best friends. He's a Oscar de la Hoya conditioning trainer. So a lot of these guys that train with Kai come here to train with Robbie to be conditioned. So I get uh, Alani Rob, one of the best surfers in the world, comes here and trains with me all the time. Uh, Makua Rothman surfed the biggest waves in the world. He caught the biggest wave, a 66-foot wave. He comes here and kicks my butt every once in a while. So that's a very nice connection between the surf and the jiu-jitsu. One of the, my best things about my, my job riding is that I, I'm very involved with all the athletes. There are so many excellent athletes in jiu-jitsu and MMA. And uh, because of my position, I've been able to not only be close to them, but also help them out. Uh, I go to events and I cover the events. I go to MMA fights. I follow the uh, Higgs two fights. I follow Royce to one fight. I follow Euler to a couple of fights and Hanzo to a couple of fights. I did 12 books so far. All the books have different meanings for me. The first one, Theory and Technique, was important because it was the first one and I stayed so long uh, in the top of the charts. It's still one of the best selling books out there. Uh, Self-defense was very important. It was my first book that I that I wrote by myself. I was with uh, Hoyce and working with Hoyce and Charles Grace. It was really great. And the third book was Gracie Way, which to this day is my all-time favorite because it was just a book about stories, not so much techniques. And then every book thereafter, the, the Machado books were really great. Working with uh, Jean-Jacques is a very gifted person. And then uh, working with uh, with the new books are real special and working with voice again. But if you have to ask me of all the books, which one I like the most is uh, Gracie Way. You, you say what part I like about the Gracie Way. I mean, every every chapter is really good. Uh, one of my favorite ones is uh, the story about when uh, when Yoji Anjo came to uh, visit the Gracie, surprise the Gracie Academy. And what happened was, uh, you know, I was supposed to go up that day to, to see uh, Hickson, but I, I, I couldn't for whatever reason. And then he called me later, he said, ah, you missed some fireworks. I said, what happened? He said, ah, the Japanese came down. It was Pearl Harbor Day. They came on Pearl Harbor Day, unannounced, and Hickson was a homesick, and uh, big melee happened, you know. And, and one of my favorite parts is when, when they're talking about, just before the fight, you know, Anjo calls him a coward. I mean, Hickson is just, you know, not, doesn't want to fight, uh, so Elijah starts uh, challenging him and calls him a, a coward. And he just said, Hickson said, now we fight. And he ushered all the reporters out, telling them, you're going to have plenty of photos when he's out on the mat later. And then he set up one of his students to videotape the, the match. This was a regular day at the school, and not a lot of people had ever seen a racing challenge. Before the fight, there was some, still some uh, business to take care of. They all signed the waivers and agreements and all this. And then as the two fighters signed the contract, Elisha turned to his promoter and asked Hicks if he was ready. And Hicks immediately replied, I was born ready, motherfucker. And then the fight just started. So that was one of my best, funnest, you know, the nicest passages I like. And then Hicks, you know, it's not a, a thing, but he has a thing. And when he's showing the thing to you, he's just saying, now watch this, watch this when I break his nose. And there's a noise, like an egg broken. He said, ah, and then he plays it back. Listen, listen. And it, it was a it was a bloody fight. You know, he wasn't he wasn't fighting for uh, for anything other than than pride and he just beat the guy up and down and, and the camera's panning and there's all these guys who Three guys, they never seen a, a fight like that. And it was, uh, so then that's in the book. It's called, I call it Pearl Harbor Day. It's one of my favorite passages. Like I said, oh, the, always the last booker is my favorite book. And in this case, is The Essential Guard. So what we did is we condensed everything and tried to have one or two series of actions that you can transport that same series of links of attacks and defenses and sweeps from either the closed guard, the open guard, any kind of guard. If you're in the closed guard, what you need to be looking at, what you need to be thinking about, what you should do to make your opponent feel uncomfortable. And then you go to the open guard and do the same thing. The best part about it, the book, I think, is that we're able to, to, to 
make sense and make a connection between all the different most important cards. And it took a lot of, a lot of searching, a lot of understanding to try to get out what the guard is. You know? And I think it's all there. So I hope you, you enjoy it. This is my wife Susie. She's a black belt. She's my toughest sparring partner. And this is our dojo. We train here, we stretch, we do a lot of things. It's a position that I believe I invented. I like to be a cross side a lot because it's very stable. For a small person to be mounted, it's very unstable. So a cross side is a very good, a stable position. But I don't like just to attack from a cross side, I like to take the back. So I developed this position. Position starts from a cross side. What I do is I pass the collar under and grab it. People allow you to do that. And then this arm goes under her arm. And what I do is I lift and I hand the collar to my hand, okay? So what we have is this position here. From here on, I grab the shoulder and I jump. I spread the leg and I put the knee here, close. And then I'm gonna just sit back and I pull up. And then I immediately attack the neck. And I slide back and I control here. So I'm here, I jump. And then I pull over the leg, like you're pulling up somebody over the leg. So again, I'm here, I go, ooh. I don't want to bring them square over me because they escape the two sides. I want to control which side they're going to escape. And the side that they're going to escape, which is this side, I attack the neck, so I take away their escape. So I have the choke here. They cannot escape to this side because if they escape to that side, they get choked. I have the arm lock here, the straight arm lock by just lifting. And then sometimes they twist the arm this way. And I get one on the American. Just lifting here, see the oh boy, my my armpit pushes the wrist down and the elbow gets pushed up by my hip. So if there's three attacks at the same time.
academia aqui, Manaus, né? Eu acho que eu sou o único atleta que tem a maior cama do mundo, né? 10 por 15. A cama de tatame é enorme, bora entrar aí na minha casa. Eu falei sobre a minha cama, né? Agora eu vou mostrar a minha cama aí. Quem que não corre o risco de cair de uma cama? Onde que eu vou cair dessa cama? É ruim, hein? Agora vocês vão conhecer a academia onde eu sempre treinei, a academia onde eu continuo treinando, o início, né? Vamos conhecer a academia onde eu iniciei, onde eu continuo treinando, a academia que fez eu ser várias vezes campeão, campeão mundial, brasileiro, Abu Dhabi, etc, etc. também a criançada aí, meu professor não tá aqui, o Henrique Machado, mas ele, é, você tá bem assessorado porque ele deixou o segundo dele aqui, que é o jacaré.
Pra ele ainda. A gente tá dando uma, uma colher de chá pra ele pelo retorno dele nesses dois mundiais. Colando de férias. É. Colando de férias. Depois que ele vai entrar pro treinamento. Ele tá na colando de férias aí. Tá na colando de férias. Seis e meia da manhã. Agora vamos conhecer as cachoeiras. Que lindo, aqui que eu vi que lindo, os caras não raspar, olha, ó, 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 pra cá, ó, pra cá, ó, pra cá. Thank you. 
Siberian at Back to their Siberian past.